மகாதேவ் டிஎன்பிஎஸ்சி சேனல் சார்பாக எல்லாருக்கும் பெரிய வணக்கம் நம்ம இந்த பதிவில் எதை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா மனித நோய்களை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இது வந்துட்டு நான்காவது பகுதி ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு மூணு பார்ட்டு போட்டிருக்கோம் அதோடைய லிங்க்கு நான் மேலே கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பார்ட்டில் நம்ம வந்துட்டு பாக்டீரியல் நோய்களை பற்றி பார்த்துருப்போம் அடுத்து தேர்ட் பார்ட்டில் என்ன பண்ணியிருப்போம்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வைரஸ் நோய் ஒரு டுவெல் வைரஸ் நோய்களை பற்றி நம்ம பார்த்துருப்போம் அதில் மிஸ் ஆனது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எய்ட்ஸு ஏன்னா அதை தனி பார்ட்டாக தான் போட வேண்டிய சுச்சுவேஷன் ஏன்னா அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது எய்ட்ஸ் நோயை பற்றி நம்ம சமைச்சிர் புக்கில் பொதுவாகவே இந்த மனித நோய்களை பற்றி நிறையா சமைச்சிர் புக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்த் புக்ல இருக்கு செவன்த் புக்ல இருக்கு நைன்த் புக்ல இருக்கு டென்த் புக்ல இருக்கு டுவெல்த் புக்ல இருக்கு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு புக்லயும் இருக்கு நியூ புக்லயும் இருக்கு ஸோ அந்த அளவுக்கு பத்து புக்ல இருக்குன்னு வைங்களேன் அதுல அதிகமான புக்ல கொடுத்துருக்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கிற ஒரு டிசீஸ் கேட்டீங்கன்னா நம்ம எய்ட்ஸ் டிசீஸ் தான் ஸோ அதை பற்றி அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே நம்ம எழுதியிருக்கோம் நோட்ஸாக ஸோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தனி பார்ட் தேவைப்பட்டுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற டிசீஸ்லாம் நம்ம சும்மா ரீட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் இந்த நோட்ஸை படித்தீங்கனாலே புரியும் சில இடத்துல மட்டும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி ஒன்றும் பெருசாக புரிஞ்சுக்கிற மா புரிஞ்சு படிக்கிற மாதிரி எதுவும் இருக்காது பட் இது எய்ட்ஸில் மட்டும் ஒரு சில கான்செப்ட் மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்த எய்ட்ஸ் எதனால் வருதுன்னு நமக்கு தெரியும் ஹெச்ஐவி வைரஸ்னால் வருதுன்னு தெரியும் அது எந்த ஒரு துணை குடும்பத்துடைய அங்கம்னா லென்டி வைரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு துணை குடும்பத்தில் அது ஒரு அங்கம் இந்த லென்டி வைரஸ் அப்படிங்கிறது ரெட்ரோ வைரஸில் இது ஒரு விஷயம் சரிங்களா ஸோ ரெட்ரோ வைரஸில் ஒன்று தான் லென்டி வைரஸ் லென்டி வைரஸில் ஒன்று தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெச்ஐவி வைரஸ் ஹெச்ஐவி வைரஸ்க்கு இங்கிலீஷில் வந்துட்டு ஹியூமன் இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா ஹியூமன் இம்யூனோ வைரஸ்னு கூட சொல்லுவாங்க ஹெச்ஐவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனித நோய் தடை காப்பு குறைவு நோய் தடை காப்பு அதுதான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இம்யூன் நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வீக்காக இருக்குது எனக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இம்யூன் தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நோய் தடை காப்பு அதை வந்துட்டு குறை குறைக்குது டெஃபிஷியன்சி ஏற்படுத்துது அது என்ன இது ஒரு விஷயம் எல்லா நோய்களுமே அதை தானே பண்ணுது எல்லா வைரஸ் கிருமி பாக்டீரியா கிருமி நம்ம உடம்புக்கு வந்தாலும் நோய் தடை காப்பு இம்யூன் சிஸ்டம் தான் போய் அட்டாக் பண்ணுது அது என்ன இது அவ்வளோ பெரிய விஷயமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் அதனால தான் இந்த வைரஸ் வந்துட்டு நம்ம அழிக்க முடியாமல் இருக்குது இந்த வைரஸ் ஏன் ஒய் ஹெச்ஐவி இஸ் நாட் க்யூரபுள் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் நிறையா பேர்த்துக்கு அந்த டவுட் இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு அறகுறையாக சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரியும் சில பேர்த்துக்கு ஓரளவுக்கு என்ன கான்செப்ட்னு கிளியராகவே தெரியும் பட் நம்ம இங்கே அதை பற்றி இப்போ பார்க்கணும் பட் அது வந்துட்டு இப்போ ஹெச்ஐவி பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் பெருசாக அப்படிங்கிறது என்னுடைய மோட்டிவ் கிடையாது ஏன்னா நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் எந்த ஒரு ச சப்ஜெக்ட் எந்த ஒரு டாபிக் பற்றி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த டாப்பிக்கை பற்றி நீங்கள் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க அப்படின்னா தப்பே கிடையாது அதை எழுதி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஓரமாக உங்களுக்கு நம்ம எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணிவிட்டு வேலை கிடச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதெல்லாம் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்களோ அதெல்லாம் உட்காந்து தாராளமாக படிங்க இவ்வளோ பி உங்களுக்கு ஆம்பிள் ஆஃப் டைம் இருக்கும் அந்த அப்போது பட் இப்போதைக்கு நீ அந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு நாள் நீங்கள் அதை பற்றி படிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு இப்போ கரெக்டாக இருக்காதுங்கிறது என்னுடைய எண்ணம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ நான் இதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் இந்த டிசீஸை பற்றி அது கூட எய்ட்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் வந்துட்டு எய்ட்ஸ் வந்துட்டு கியூரபுளே இல்லை அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுங்கிறது என்னுடைய மோட்டிவ் கிடையாது பட் சில பாயிண்ட் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தான் ஆகணும் சரிங்களா ஸோ அப்படியே ஏன் வந்துட்டு எய்ட்ஸ் இஸ் நாட் கியூரபுள்ங்கிறதுக்கு ஆன்சர் பண்ண மாதிரி இருக்குன்னு தான் நம்ம இப்போ அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மற்றபடி அது அவுட் ஆஃப் டாப்பிக்னு நீங்கள் நினச்சிட வேணாம் இந்த பாயிண்ட்டை புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை சரி பொதுவாக நம்ம உடம்புல ஒரு கிருமி வருது அப்படின்னா அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன்டிஜென் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா வர்றது வந்துட்டு எப்படி வேணால் இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு நமக்கு சளி பிடிக்கிற கிருமி வருதுன்னா அது இப்படி இருக்கலாம் இல்லை காய்ச்சல் வர்ற கிருமினா அது இப்படி இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு லூஸ் மோஷன் ஆகிற கிருமினா அது வந்துட்டு இப்படி அந்த ஆன்டிஜென் வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு
டிசெல்ஸ்க்கு மேலே ஒன்று இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிடி ஃபோர் உதவி செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹெல்பர் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆன்டிஜென் வருது ஒரு கிருமி வருது அப்படின்னா அது அந்த ஆன்டிஜென் என்ன பண்ணும்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும் ஓ நீ இப்படி இருக்கியா இந்த ஷேப்பில் இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்கு சிக்னல் அனுப்பும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பி செல்ஸ்க்கு சிக்னல் அனுப்பும் அந்த பி செல்ஸ் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன்டிபாடியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் சிடி ஃபோர் உதவி செல் வந்துட்டு சிக்னல் அனுப்பும் அந்த எதுக்கு சிக்னல் அனுப்பும் பி செல்லுக்கு சிக்னல் அனுப்பும் பி செல்லு தான் என்ன உற்பத்தி பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன்டிபாடியை உற்பத்தி பண்ணும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் நார்மலாக நம்ம உடம்புல எந்த கிருமியாக இருந்தாலும் நடக்கக்கூடிய விஷயம் பட் இந்த வைரஸ் ஹெச்ஐவி வைரஸில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் இப்போ டி செல் டி செல்ல இருக்கக்கூடிய சிடி ஃபோர் உதவி செல் இப்போ இது வந்துட்டு ஹெச்ஐவி ஆன்டிஜென் வந்துட்டு வருது இந்த ஹெட்டி ஹெச்ஐவி ஆன்டிஜென்ஸ்க்கு உடம்புல நிறையா கிளைக்கோ புரதம்னு சொல்லுவாங்க கிளைக்கோ புரதம் நிறையா இருக்கும் அந்த கிளைக்கோ புரதத்தை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் வெளியே இருக்கிற கிளைக்கோ புரதம் வந்துட்டு ஜிபி ஒன் டுவெண்ட்டி உள்ளே இருக்கிற கை கிளைக்கோ புரதம் ஜிபி ஃபார்ட்டி ஒன் வெளியே அவுட்டர் ஸோ ஓல முடியுது உள்ளே இன்னர் ஸோ ஐல முடியுது அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது என்ன பண்ணுன்னா வரும் வந்து இது சிக்னலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளே இது என்ன பண்ணிடுனா போய் அட்டாச் ஆயிரும் இந்த சிடி ஃபோர் ஹெல்பர் செல்ஸ் கூட இது அட்டாச் ஆயிரும் அட்டாச் ஆகி இது என்ன பண்ணிடுன்னு கேட்டிங்கனா உள்ளே போயிடும் உள்ளே போயிட்டு இது என்ன பண்ணுனா ஆக்சுவலி ஹெச்ஐவி வைரஸ் வந்துட்டு அது ஒரு ஆரண்ய வைரஸ் ஆனால் இது அட்டாச் ஆகி ச டி செல்ஸ்குள்ளே போன உடனே இது என்னவாக மாறிடும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிஎன்ஏ வைரஸாக அதை மாற்றிக்கும் இதுக்கு உதவி பண்ணக்கூடிய நொதி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நொதி இருக்குது அந்த நொதி வந்துட்டு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நொதி இதை பற்றி நம்ம பின்னாடி நோட்ஸில் பார்ப்போம் இந்த நொதி தான் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்என்ஏ வைரஸாக இருக்கிறத வந்துட்டு டிஎன்ஏவாக மாற்றிடும் இந்த டிஎன்ஏவாக மாறுறதுல வந்துட்டு ஒரு 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 டேட்டா இருக்கும் என்ன டேட்டா அப்படின்னா எப்பெல்லாம் இந்த சிடி ஃபோர் ஹெல்பர் செல்ஸ் வந்துட்டு அதுக்கு எதிராக சிக்னல் அனுப்புதோ அப்போல்லாம் மேக்ரோஃபேஜிலருந்து மேக்ரோஃபேஜிலருந்து இதோட டூப்ளிகேட் காப்பியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணு எப்பெல்லாம் எனக்கு எதிராக நீ சிக்னல் அனுப்புறியோ அப்போல்லாம் இந்த மேக்ரோஃபேஜ் வந்துட்டு என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா இதோட டூப்ளிகேட் காப்பியை எக்கச்சக்கமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் மேக்ரோஃபேஜ்னா என்ன மேக்ரோஃபேஜ் உதாரணத்துக்கு நம்ம உடம்புல தினமும் லட்சக்கணக்கான பாக்டீரியா வைரஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அது எல்லாத்தையும் நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வந்துட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு தான் இருக்குது தினமும் தினமும் நிறையா பாக்டீரியா வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ளே செத்து போய்கிட்டே இருக்குது சண்டை போட்டு அந்த செத்து போகிற வைரஸ்லாம் நம்ம உடம்புல அப்படியே விட்டுட முடியாது செத்து போகிற பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் ஸோ அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடியது தான் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மேக்ரோஃபேஜ் அந்த மேக்ரோஃபேஜே இது என்ன பண்ணிடும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸை வந்துட்டு உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு தொழிற்சாலையாக மாற்றிடும் அப்போ மேக்ரோஃபேஜ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதுதான் வந்துட்டு ஹெச்ஐவி தொழிற்சாலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இதுதான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெச்ஐவியோட டூப்ளிகேட் காப்பியை வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் பிரச்சனையோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது மட்டும் பிரச்சனை இல்லை இந்த உற்பத்தி ஆகக்கூடிய டூப்ளிகேட் காப்பி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி முக்கோணமாக இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி சர்க்கிளாக இருக்கும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு செ செவ்வகம் ஷேப்பில் ஒவ்வொன்றும் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஷேப்பில் இருக்கும் அப்போ எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருந்தால் தான் நம்ம ஆன்டிபாடி என்ன பண்ணும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய பி செல்ஸே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் அது கன்ஃபியூஸ் ஆகி எதனா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரிகிறதுக்குள்ளே இந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணிடணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ மீன் சாரி இந்த வைரஸ் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா போய் எல்லாத்தையும் அழிச்சு சாப்பிட்ரும் ஸோ பி செல்ஸையும் அழிச்சிரும் டி செல்ஸையும் அழிச்சிரும் கடைசியில் அதை உற்பத்தி பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மேக்ரோஃபேஜஸையும் அழிச்சிரும் ஸோ கடை எல்லாத்தையும் அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கடைசியாக அவங்களுக்கு வரக்கூடிய டிசீஸ் தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எய்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இதை மட்டும் இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னும் நான் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக ஷார்ட்டாக ஒரு கதை மாதிரி சொல்லியிருக்கேனே தவிர்த்து இதுதான் நடக்குது பட் ரொம்ப நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கல நமக்கு இப்போதைக்கு இந்த நோட்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு என்ன தேவையோ நம்ம அதை மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம் சரி இப்போ மற்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பார்ப்போம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிர
அந்த நொதி மூலமாக என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆரண்யம் வந்துட்டு டிஎன்ஏவாக மாறுது அடுத்து இந்த இதோட வடிவத்தை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு உருண்டை வடிவம் அதோடைய பருமன்னு சொல்லி ஒரு இதை கொடுத்துருக்காங்க நூறுலேருந்து நூற்றி நாற்பது மைக்ரோமீட்டராக இருக்கலாம் அடுத்து இது இது உடம்ப சுற்றி என்ன இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா கிளைகோபூரதை உரைகள் இருக்கும் அந்த கிளைகோ புரத உரைகளை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் வெளியில் இருக்கிறத வந்துட்டு நம்ம ஜிபி ஒன் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லுவோம் உள்ளே இருக்கிறத வந்துட்டு ஜிபி ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து இதோடைய விட்டம் விட்டம்னா அதோடைய அந்த இது இதோடைய விட்டம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நூறுலேருந்து நூற்றி இருபது நானோமீட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இதுக்குள்ளே இந்த வைரஸ்க்குள்ளே என்ன இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா இரண்டு சுருள் ஆரண்ய மூலக்கூறுகள் இருக்கும் அது ஒற்றை இலை அதாவது இது ஒற்றை இலை இங்கே இருக்க பார்த்திங்கன்னா இதான் ஒற்றை இலை ரெட்டை இலைனா அது இப்படி இருக்கும் சரிங்களா பட் இது ரெண்டும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒற்றை இலை ஒற்றை இலை ஆரணிய ரெண்டு இருக்கும் சரிங்களா அதான் ரெண்டு சுருள் ஒற்றை இலை ஆரணிய இருக்கும் அதுதான் என்னவா மாறும்னு கேட்டிங்கன்னா டிஎன்ஏவா மாறும் சரி ஓகே அடுத்து இந்த அந்த ஆரணி ஆக்சுவலி வரும்போது அதில் என்ன இருக்கும் ஆரணிய இருக்கும் அந்த ஆரணியில என்னென்ன நொதிகள் இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரோட்டியேஸுங்கிற நொதி இருக்கும் ரிபோ நியூக்ளியஸுங்கிற நொதி இருக்கும் அடுத்து ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் நொதி இருக்கும் இதுதான் என்ன பண்ணுதுன்னா ஆரண்யவை டிஎன்ஏவாக மாற்றுது இது ஒரு செல்லுக்குள்ளே ஒரு மனுஷங்களுடைய செல்லுக்குள்ளேயோ ஏதோ ஒரு செல்லுக்குள்ளே எத்தனை நேரம் உயிரோடு இருக்குன்னா முப்பத்தி ஆறு மணி நேரம் உயிரோடு இருக்கும் ஆனால் வெளியே எடுத்தோம் அப்படின்னா அது வெறும் ஆறு மணி நேரம் தான் உயிரோடு இருக்கும் அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையும் கொடுத்துருக்காங்க புக்கில் அடுத்து இதை பாருங்கள் இதை தான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் ஆரண்ய டிஎன்ஏவாக மாறுது மாறணுன்னா இது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்ரோஃபேஜ் செல்கள் மேக்ரோஃபேஜ் செல்களை வந்துட்டு நம்ம என்னென்னு சொல்லணும் வைரஸ் தேக்கிடம்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா அதை ஹெச்ஐவி தொழிற்சாலைன்னு சொல்லுவாங்க இது கொஞ்சம் முக்கியமான பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ இதுதான் என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் டூப்ளிகேட் காப்பியை வந்துட்டு உற்பத்தி பண்ண பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் அதனால தான் இதை வந்துட்டு தொழிற்சாலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன பண்ணும் சிடி ஃபோர் உதவி செல்களை தாக்கும் பி லிம்போசைட்ஸை தாக்கும் மேக்ரோஃபேஜஸை வந்துட்டு தாக்கும் எல்லாத்தையும் தாக்கி கடைசியில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு எய்ட்ஸ் சி இந்த எய்ட்ஸ் வந்துட்டு இதெல்லாம் தாக்கி இதெல்லாம் நடந்ததுக்கப்புறம் வர்றது தான் வந்துட்டு எய்ட்ஸு அது ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வர்றது கிடையாது ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே எய்ட்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் கிடையாது இப்போ அது எப்படி உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுனா இப்போது எங்கே எனக்கு க கண் சரியாக தெரியல ஒரு மாதிரி மங்களாக தெரியுதுன்னா நான் கண்ணாடி போட்டுருக்குறேன் ஸோ கண்ணாடி போட்டுட்ருக்கேன் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்துட்டு பிளைண்டு கிடையாது சரிங்களா ஸோ எனக்கு கண்ணே தெரியாமல் பிளைண்ட் ஆகிட்டேன் நான் அப்படின்னா அது இந்த பிளைண்டு ஸ்டேஜ் தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எய்ட்ஸு ஸோ இப்போதைக்கு நான் ஆஸ் லாங் ஆஸ் நான் கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டே இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த அந்த அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஆஸ் லாங் ஆஸ் அவங்க மெடிசன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அந்த செல்லுக்குள்ளேயே என்ன ஆகிட்டுருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஹெச்ஐவி வைரஸ் தூங்கிக்கிட்டே இருக்கும் அவங்க அந்த மாத்திரை எடுக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இது என்ன ஆயிரும்னு கேட்டிங்கன்னா வெளியே வந்து உற்பத்தி ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி உற்பத்தி ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அவங்க அதுக்கப்புறம் மாத்திரை சாப்பிட்டாங்கன்னா கூட என்ன பண்ண முடியாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை கட்டுப்படுத்த முடியாது அந்த மாதிரி ஆயிரும் ஸோ மாத்திரை எடுத்துகிட்டே இருக்கிற வரைக்கும் அது ஒரு சுகர் மாதிரி இல்லை பவர் கிளாஸ் போட்டு போட்டுட்ருக்கிற ஒருத்தர் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது அப்படி தான் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இதை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு இதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணது யாருன்னா சுனிதி சால்மோன் அப்படிங்கிற லேடி அவங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நைன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் சென்னையில் தான் இந்தியாவிலேயே முதல் நோயாளியை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்புறம் சென்னையில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தன்னார்வ சோதனை மையம் சென்னையில் வந்துட்டு அடையாறில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் தன்னார்வ சோதனை மையம் எய்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு அவங்க ஒன்று கட்டுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் அவங்க பண்ணுது சுனிதி சாலமனை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம நான் இந்த டென்த்து டுவெல்த் படிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த சிறுநீர் உமிழ் நீர் கண்ணீர் இதிலெல்லாம் வந்துட்டு ஹெச்ஐ வைரஸ் இருக்காதுங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு சொல் படித்த மாதிரி ஒரு ஞாபகம் நம்ம அவங்கள வந்துட்டு கிஸ் கொடுக்கறதுனாலையோ இல்லை அவங்க யூஸ் பண்ணுற பாத்ரூம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனாலையோலாம் வராது ஹெச்ஐவி பரவாதுங்கிற மாதிரி தான் நம்ம படிச்சுருக்கோம் பட் இந்த புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதில் இருக்கும் சிறுநீர் கண்ணீர் உமிழ் நீர் இதிலெல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுருக்கோம் இதிலெல்லாம் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் பட் இதை வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் புக்லேயும் அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கிலீஷ் அமைச்சு புக்லேயும் அப்படி தான
கண்டுபிடிக்கிற அந்த பரிசோதனை வந்துட்டு எலைசா எலைசான்னு சொல்லுவாங்க அது வந்துட்டு முதல்நிலை சோதனை தான் சரிங்களா அந்த முதல் ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இது அதோடைய விரிவாக்கம் இது தான் என்சைம் லிங்க்டு இம்யூனோசார்பண்ட் அசை இது என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஹெச்ஐ நம்ம உடம்புல ஒரு ஒரு ஆன்டிஜன் வந்துச்சு அப்படின்னா நான் என்ன சொன்னேன் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம நம்ம உடம்புல என்ன கிரியேட் ஆகிருக்கும் ஆன்டிபாடி கிரியேட் ஆகிருக்கும் அப்போ என் உடம்புல ஆன்டிபாடி கிரியேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அந்த அந்த வைரஸ் என் உடம்புல இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் அப்படி தான் ஆக்சுவலி கண்டுபிடிப்பாங்க எந்த நிறையா டிசீஸ் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த எப்படி டெஸ்ட்டில் கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா அந்த இருக்கிற வைரஸ்க்கு நம்ம உடம்புல ஆன்டிபாடி கிரியேட் ஆகிருக்கான்னு பார்ப்பாங்க ஆன்டிபாடி செக்அப் பண்ணி தான் அந்த வைரஸ் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க ஸோ எலைசா டெஸ்ட் அதுதான் பண்ணுது அது ஒரு முதல்நிலை சோதனை தான் ஆனால் உறுதி செய்யணும் அவங்களுக்கு க நிஜமாகவே இது இருக்குது அப்படின்னு உறுதி செய்யணும் அப்படின்னா அது வந்துட்டு வெஸ்டர்ன் பிளாட் செ சோதனையில் தான் நமக்கு தெரியும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் முதல்நிலை சோதனை அதை எலி எலியை வச்சு தான் நம்ம எல்லா டெஸ்ட்டுமே பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ எலி தான் முதல்நிலை சோதனை அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வெஸ்டர்ன் பிளாட் சோதனை ஏன்னா இது என்னென்னா ஆன்டிபாடியை செக் பண்ணாது இது அந்த வைரஸுடைய புரதம் இருக்கானே கண்டுபிடிக்கும் அப்போ இதுதான் என்ன பண்ண முடியும்னா நம்ம இதில் தான் அதை வந்துட்டு உறுதிப்படுத்த முடியும் அடுத்து இதை நம்ம முன்னாடியே பார்த்தாச்சு இப்போ நமக்கு இங்கே தேசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாடு அமைப்பு இருக்குது ஸோ அவங்க வந்துட்டு எய்ட்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்கறது அவங்களுக்கு மெடிசன்ஸை கொடுக்கறது அது எல்லாத்தையுமே இவங்க பார்த்துக்கிறாங்க அவேர்னஸ் கொடுக்கறது நிறைய செமினார்ஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ் பண்ணுறது அது எல்லாமே இவங்க பார்த்துக்கிறாங்க அடுத்து அதுக்கான மருந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு ரெட்ரோ வைரஸ் தானே ஸோ ஆன்டி ரெட்ரோ வைரஸ் மருந்து இந்த மூணு இருக்குது அசிடோதைமிடின் ஜிடோவுடின் அப்புறம் வந்துட்டு சாக்கினோவர் இது எல்லாமே வந்துட்டு இது ஒரு ஆன்டி ரெட்ரோ வைரஸ்க்கான மருந்து ஸோ இந்த மூணையும் பார்த்துக்கோங்க அசிடோதைமிடின் ஜிடோவுடின் அப்புறம் சாக்கினோவர் ஸோ அவ்வளோதாங்க எய்ட்ஸை பற்றி நம்ம ஓரளவுக்கு பார்த்தாச்சு ஸோ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் புரோட்டோசோவா நோய்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் மலேரியாவை பற்றி பார்ப்போம் மலேரியாவை பற்றியுமே ஒரு தனி பார்ட்டாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதுலேயும் அவ்வளோ விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபுல்லாக நம்ம மலேரியாவை பற்றி பார்க்க வேண்டியது ஸோ அதை பார்த்து முடிச்சுட்டு நம்ம இதை பற்றி எல்லாம் பார்ப்போம் இது ஒரு ஆறு நோய் தான் இருக்கும் புரோட்டோசோவன் அதில் பெருசாக இருக்கிறது மலேரியா மலேரியா முடிஞ்சிருச்சு அடுத்துனா அடுத்த பூஞ்சை நோய்கள் அது ஒரு சும்மா குட்டியாக ஒரு மூணு இருக்கும் அப்புறம் புழுவின நோய்கள் அது ஒரு குட்டியாக மூணு இருக்கும் ஸோ அதோட இந்த ப நோய்களை பற்றியான பதிவு முடிஞ்சிடும் சரிங்களா ஸோ அடுத்த பார்ட்டு பாருங்கள் ஃபிஃப்த்து பார்ட் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டேட்யூன்